number 11, the mass m grams of a batch of commemorative coins is such that m normally distributed with 50 and 9. Each coin is weighed individually before packaging and will be rejected if its mass is less than 47 gram. What percentage of coins will you expect to be rejected? So, dia nak memang pasal reject lah. Uh, dia reject kalau beratnya kurang daripada 47. Dan soalan ni adalah normally distribute. Uh, Bagi guna huruf N. So, normally distribute. Okay, sekarang saya tulis balik. Normally distribute dengan minnya 50. Ini tempat untuk min. And variance nya 9. Ni sigma square. Okay, soalan nak less than 47. Less than 47. Okay, bila soalan tu adalah normal, first step kita kena tukar X kepada Z. Okay, namanya adalah standardize. Kita tukar X kepada Z. So, X, so Z less than formulanya X, X adalah 47. Minuskan dengan min 50. Divide by standard deviation. Kalau ini variance. So, standard deviation adalah square root of 9. Okay, then kita kira. Kita dapat PZ less than negative 1. Okay, Z less than. Less than tak boleh baca table. Dan juga negative. So, tak boleh. So, saya lukis dulu tengok area dia kat mana. Okay, negative 1 di sini dan dia kurang. So, area ni lah. Okay, area sini dia boleh reflect ke sebelah kanan. So, dia akan jadi positif 1. Dan dia pergi ke arah kanan. So, dia sama juga dengan PZ greater than 1. Okay, so kita check kat table. Kat mana kita punya Z dia adalah 1. Table untuk normal ada nilai Z je. Z kita tadi adalah 1. So, cari mana 1. So, inilah 1.0. Ok, dia 1 je. So, tak ada point belakang. So, point dia pun kosong-kosong. Tak ada. So, jawapannya 0.1587. So, kita akan dapat 0.1587. Ok, sebabkan soalan nak what is percentage. Ha, percentage maksudnya kena darabkan dengan 100 dalam persen. So, kita dapat 15.87%. Question number 12. If X is the score in a mathematics competition such that X normally distribute with mean 80 and variance 20. Find the probability that... Okay. Soalan ni adalah soalan normal. Sebab dia dah given that X normally distribute mean dia 80, variance nya 20. Soalan pertama, kita nak cari score between 75 and 90. Se between ni maksudnya di antara sahaja. So tak ada equal sign. Dia di antara nombor 75 sampai 90. Okey, ingat bila soalan normal dapat je soalan kita tukar pada x dan next kita tukar kepada z. Standardize dia. Okey, formula untuk find z Nilai X 75, tolakkan dengan min 80, bahagikan dengan standard deviation. So, square root of 20. Kenapa square root? Sebab tempat ni adalah variance. Okay, so Z, this one pun sama, 90 minus 80, divided by square root of 20. Okay, then kita kira, okay, kita ambil uh, titik puluhan dia belakang dua saja. Eh, sebab tiba kita ada dua titik puluhan saja. Ok, sekarang ni kita dapat area di antara negatif dan juga positif. So, saya lukis dulu tengok area dekat mana. Zero, negatif 1.12 dengan 2.24. So, area ni kat tengah ni. Nak dapatkan area ni, ambil semua probability satu, tolakkan dengan area yang tak lorek ni. Area yang tak lorek ni yang first dia pergi ke kiri. So, PZ less than negative 1.12. Okay. Area yang kedua dia pergi ke kanan. So, tolak PZ greater than 2.24. Okay. This one dia boleh reflect. Ha. Area pertama ni dia boleh reflect. Echo ni ke sebelah kanan. So, bila dia reflect ke sebelah kanan, dia akan jadi Z greater. Dan daripada negatif akan jadi positif. Yang ini kekal sahaja sebab memang dah greater dan memang dah positif.
Okay, then kita baca table. 1.12 ni 1.1 tambah lagi 2. So, di sini lah 1.1314. Lagi 1, 2.24. So, 2.2 tambah lagi 4. So, baris ni. So, 0.01266. Then kita minus. Kita dapat answer 0.8566. Okay, sambung soalan kedua. The probability that Erika, a student chooses at random, scores less than 72. Kita nak kurang daripada 72. So, Px less than 72. Okay, bila soalan normal, kita kena tukar kepada Z, standardize, sign ikut. So, formula X, tolakkan dengan mean, bahagikan dengan standard deviation. Dan kita dapat answer Px less than negative 1.79 ok check area dekat mana dia negative dan ke less than so di sinilah negative 1.79 less than so area sini boleh reflect ke sebelah sana jadi 1.79 dan greater so boleh ubah jadi Z greater 1.79 kita ubah sebab kita nak baca table eh uh, less than tak boleh baca table negatif pun tak boleh baca table lepas tu kita ubah ke greater positif dan check table kat mana ada 1.79 ok so 1.7 tambah lagi 9 sini 1.79 so 0.0367 so 0.0367 Okay, siap soalan B. Question C, probability that in 10, a student chosen at random scores more than 85. Kita nak cari more than 85. Then given that she score less than 90. So, ada dua eh. More than 85, X score tu more than 85. Bila ada perkataan given that, ni soalan chapter 7, dia ada palang, conditional. Score less than 90. Okay, macam mana kita nak buka formula ni? Dia sama konsep macam PA given B. So, PA intersection with B divided by PB. Okay, intersection ni maksudnya dia adalah N. Ataupun dia bentuk between. Okay, so untuk soalan C ni kita guna konsep uh, between lah. Guna simbol yang ni sebab dia memang ada simbol tu sekarang. So, kita buka dia. Di antara nombor 85 sampai 90. Okey, bahagi divide by yang belakang. So, Px less than 90. Okey. So, lepas dah tukar kepada X, kita tukar lagi kepada Z standardize. So, 85 minus 80 divide by square root of 20. Tukar pada Z. 90 minus 80 divided by square root of 20 over yang bawah pun sama kita tukar kepada z less than 90 minus 80 divided by square root of 20 ok then kita kira kita akan dapat answer 1.12 dengan 2.24 Bawah pun sama. Pz less than 2.24. Okey. Lepas tu kita kena kira asing-asing lah bahagian atas dulu. Tengok dulu dia punya area bahagian atas. Dia melibatkan dua-dua kawasan positif. So 1.12 dengan 2.24. So area dekat sini. Nak cari area di sini kita guna formula Pz greater than 1.12 ambil yang kecil tolak yang besar. Okey ni untuk yang atas siap. Yang bawah pula tengok dia punya area. Dia nak kurang daripada 2.24. Okey ini 2.24 dan kurang so area dekat sini. Okey nak dapatkan area semua ni kita ambil satu di bahagian bawah. Satu semua sekali tolakkan dengan yang kita tak nak ni. Okay, yang kita tak nak tu pergi ke arah kanan dia. So Pz greater than 2.24. Okay 
Okay, then kita pun check table. Kat mana ada 1.12 and 2.24. Okay, 1.12. So, inilah. Okay, dengan 2.24. So, sini. Ya, so, kita salin kita punya jawapan. Okay, kita masukkan dan kita solve. Dapat answer 0.1203. Okay, siap soalan yang C. And last, D. Okay, D, the score needed to obtain a high distinction certificate if those awarded are the top 8% of the student. Tadi dia dah bagi dah skor dia berapa. Sekarang ni dia tanya pula kita skor ni berapa yang diperlukan supaya dapat top 8%. So, X yang kita tak tahu. X tak tahu berapa tapi sebabkan dia sebut top, top greater than, saya letak K. Tak tahu berapa dia punya skor. Dan dia bagi jawapan dah 8%. 0.08. Okay, bila soalan normal, kita kena standardize. Ha, tukarkan kepada Z. So, K minus 8T divide by square root of 20. Okay, kita nak check table. Boleh dah sebab dia greater. Tapi kena check pula di sini. Dia positif ke negatif number? So, nak tahu dia positif ke negatif, kita lukis dulu tengok area dekat mana. Okay, dia nak greater than. Ya, Z greater than Greater than ke kanan Ke kanan 0.08 Kecil je Kalau semua ni saya lorek Ini kan di 0.05 Lebih dari 0.05 Kalau nak 0.08 So kecil je lah di sini Ni dah nilai K dia So K ni adalah K yang positif So Z greater Dan di sini kita tahu dah memang nilai positif So boleh terus baca table Check kat table kat mana ada 0.08 Okey, kita cari dalam table ni eh, kat mana ada 0.08. Ni 0.08, ni saya bundarkan pun dapat 0.08, ini pun boleh. Okey, tapi ini kalau kita bundarkan dapat 0.081. So tak boleh lah, lebih lah. Okey, ini pula uh, nak dapatkan 0.08, saya perlukan lagi 7 baru dapat 0.08. Ini kalau saya nak perlukan 0.08, dia perlukan lagi 22. So yang lagi dekat yang inilah. Nampak dia perlukan 7 je. So, answer ni adalah 1.4 baris ni 1. So, 1.41. So, daripada table, tengok table dah tadi. Nilai ni K minus 8T over square root of 20 berada di 1.41. 0.08 tu berada dekat 1.41. So, kita pun pindah-pindahkan sampai dapat nilai K. K equals to 86.31. Darab naik, tambahkan dengan 80, dapat nilai K. So, siap soalan nombor 12.